天刚蒙蒙亮，二令村朝能力敲开了老铁家的门，送来了半斤五花肉。原来今早刺耳的猪叫声是来自老朝家。未进门，老铁就直接拿着清洗工具走向村北的古井。此井富裕着二令村八十七户人口，井水甘甜，也是清洗食材首选之地。南方的春天是个多雨的季节，不是很大，淅淅沥沥的下着。让我想起了南宋文学家陆游写的《临安初雨》。老铁仔细清洗着他的午餐，顺道去旁边的菜园子摘了些生菜，准备包着肉吃。倒不是多喜欢吃生菜，而是为了欺骗胃，让他以为是在吃素而不长肉。铁砧是打铁时用的电座，起源于春秋时期，历史悠久。而在老铁看来，却是他打造美味的绝佳器具。每一次擦拭都充满仪式感，火焰缓缓升起，加热着铁砧，过程很漫长，为制作美食的过程带来了一丝别样感觉。刷上一层香油，放上五花肉，油滋滋的声音唤醒了老铁沉睡的未来。随着时间的流逝，五花肉一面已煎至金黄，用自制的筷子将其翻面，等待着另一面金黄色的到来。略显单调的等待，老铁习惯性的起身去泡一杯茶。菊花、绿茶、芝麻、生姜的搭配，让此茶喝起来别有一番风味。是当地人最喜欢喝的茶。老铁喝着茶，看着铁砧上的美味，露出了笑容。半炷香的时间过去，五花肉也已熟透，撒上自制的调味料及辅料。好吃的轮廓也逐渐清晰。美食当前，总能有所思，或禅信千交，识前观察，吃中思想，品后体味。一大块生菜包着放进口中。咀嚼着，齿颊生香，脸上的表情溢于言表。制作美食也像人生一样，过程总有磕磕碰碰。努力一步一步的苦修苦练，你会看到花团锦簇。那一夜也曾梦见雄兵百万。